Kan ada orang kadang modelnya begini ngomongnya. E, Ustaz, saya kalau sholat ngikut Nabi. Saya kalau puasa ngikut Nabi. Haji ikut manasik Nabi. Tapi kalau urusan yang pendidikan, ngatur anak, ngatur rumah tangga, atau mungkin muamalah yang lainnya. Mohon maaf Ustaz, saya nggak bisa ngikuti Nabi. Kenapa? Nabi nggak detail. Heh, cuma ulama itu mengarang kitab siurah Nabawi ya. Jendrenya ada empat. Bahkan ada yang menyebut nanti lima. Ini singkat saja Pak. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Waktu subuh seperti ini adalah waktu yang sangat istimewa untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu subuh adalah prime time-nya umat Islam. Jadi kalau televisi itu ada waktu-waktu tertentu yang biasa iklan-iklan berjubel ditampilkan, maka waktu subuh seperti ini adalah waktu iklan yang kebaikan bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita buka lembaran sejarah Karya-karya besar Itu ditorehkan di waktu-waktu subuh seperti ini Para mujahidin di waktu subuh mereka menggebrak benteng-benteng musuh Di waktu subuh seperti ini para ulama menorehkan tintanya Mengarang karya-karya Untuk berkhidmat ilmu kepada umat Muhammad SAW Dan di waktu subuh seperti ini juga Bapak Ibu Di pondok-pondok pesantren Anak-anak kita sedang mentasmik hafalan baru mereka Maka kalau waktu subuh seperti ini terlewat dari kita Alangkah jauhnya kita dari keberkahan Karena secara khusus Rasulullah SAW Mendoakan orang-orang di waktu subuh atau di waktu pagi Rasul bersabda Allahumma, Allahumma barik li ummati fi bukurihan Ya Allah berkahi umatku di waktu pagi-pagi mereka maka kita memohon kepada Allah semoga barokah di waktu pagi hari ini kita semuanya diberikan kebaikan dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin dan ada sebuah riwayat unik jemaah di malaikat Allah bahkan Imam Bukhari nanti membuatkan bab khusus di sahih Bukhari-nya yaitu tentang kisah Sayyidina Anas bin Malik siapa Anas bin Malik Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang tinggal bersama Nabi sejak kecil jadi sejak kecil dia berkhidmat melayani Nabi ketika Nabi wafat dia mulai tumbuh dewasa nah Anas ini punya cerita unik tentang waktu subuh jemaah. Anas itu kalau ada orang ngobrol kayak gini kita ngobrol-ngobrol gitu tiba-tiba kesebut nama Tustar atau Tustor maka beliau akan langsung menangis kalau teman-temannya gitu ngobrol eh kamu dari mana sih saya kemarin jalan-jalan dari Tustar Ih langsung meleleh air matanya Anas Ada orang ngobrol gitu kemudian Kamu eh, Anak mana? Saya lahir di Tustar Nangis Anas Ada apa dengan Tustar juga? Dan apa Tustar itu? Tustar itu sebenarnya hanya nama kota Yang hari ini terletak di wilayah Iran Yang dulu tentu wilayah kaum muslimin juga Tustar itu hanya nama kota tapi tidak sekedar nama kota bagi Anas bin Malik karena Anas punya kenangan di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab diadakan pembukaan negeri-negeri termasuk ke arah Persia jadi kaum muslimin dikirim untuk berdakwah mereka ditawarkan kepada Islam tapi kemudian oleh musuh biasanya ditolak dan terjadi peperangan nah jemaah ini mulai Allah benteng Tustar itu kala itu dikepung oleh para mujahidin oleh para sahabat termasuk yang ada di dalamnya Termasuk Sayyidina Anas bin Malik Jumlah mereka Sekitar 30 ribu orang Banyak Pak 30 ribu Sama ini banyak mana ya Sama semut-semutnya harus dihitung 30 ribu orang Tapi ternyata Musuh yang dikepung jumlahnya Lebih banyak Sejarah mencatat sekitar 150 ribu orang Tapi begitulah umat Islam Ketika mereka 
masih berkualitas lah. Jumlah itu tidak istimewa dalam Islam. Maka Nasehatina Umar bin Khattab mengatakan, lan nuqatilu bil adat wala bil udat. Kami itu tidak pernah berjuang dengan mempertimbangkan dana dan jumlah. Itu enggak enggak kami banget kata Nasehatina Umar. Makanya kita lihat kan dalam berbagai macam perjuangan perang misalnya Badar 313. Musuhnya berapa? Berapa? 1000 betul. Uhud berapa jumlahnya kaum muslimin? 1000. Tapi wall out orang-orang munafik sekitar 400 orang, sisa 600. Musuhnya berapa, Pak? 3000. Nanti perang Khandaq 3000 lawan 10000. Perang Yarmuk 28000. Ada yang menyebut 34000 kaum muslimin berhadapan dengan 240.000 musuh. Itu biasa. Maka kalau hari ini kita dikit-dikit berjuang pertimbangannya dana, pertimbangannya kurang dukungan Ustaz. Alangkah jauhnya kita dari keteladanan orang-orang soleh terdahulu. Nah, kota Tustar itu dikepung karena bentengnya kuat sekali, nggak nanggung-nanggung jemaah. Dikepung selama kurang lebih satu tahun setengah. Bapak Ibu bayangin, nungguin benteng satu tahun setengah. Itu bukan cuma yang dikepung loh, yang ngepung bisa bosan duluan. Nungguin gitu musuh supaya nyerah keluar. Maka waktu yang lama ini menunjuk, menunjukkan bagaimana sabarnya kaum muslimin dalam berjuang. Ini ini nyabung nyawa membela agama Allah Ta'ala. Sampai kemudian skip gitu lanjutannya ya. Singkatnya di waktu subuh. Kaum muslimin mendekati waktu subuh sekitar waktu sahur. Sekitar jam 3 atau jam 4 gitu. Benteng itu berhasil digedor. Jebol dan kaum muslimin kemudian merangsek maju terjadilah peperangan yang sangat dahsyat. Ya bisa kita bayangin. 150.000 berhadapan dengan 30.000 di waktu yang masih gelap gulita. Sudah tidak perlu kita gambarkan bagaimana ngerinya peperangan ini. Darah bersimbah. Para sahabat mulai banyak yang berguguran. Tapi bukan itu yang membuat Anas menangis, bukan itu ternyata. Yang membuat Anas menangis adalah lanjutan riwayat tersebut. Pertempuran ini berkecam sangat dahsyat dan kami baru bisa menyelesaikan artinya menguasai benteng setelah matahari meninggi dan baru kami bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah ternyata Anas menangis karena kehilangan waktu subuh beliau harus sholat bahkan sudah matahari meninggi dan Anas seumur-umur tidak pernah sholat dengan cara seperti ini jika Bapak Ibu bertanya Ustadz memang apa hukumnya sholat seperti itu Imam Bukhari jemaah ketika mencantumkan riwayat ini memberikan judul kan Bolehnya menunda waktu sholat karena jihad Ya tentu Pak Karena kalau dalam kondisi perang seperti itu Kan gak mungkin kita ngomong ke musuh Stop, stop, stop ya Istirahat, roda kedua, istirahat, sholat dulu Ntar berantem lagi Kan gak mungkin Lanjut ya, Pak. Dan itu dibolehkan Tapi sekali lagi Anas Yang merupakan didikan Nabi SAW Yang mereka biasa menikmati waktu subuh seperti ini dengan ilmu dan nasihat siraman rohani seperti kehilangan sesuatu maka kebayang kalau kita hari ini kehilangan waktu subuh hanya karena tidur kehilangan waktu subuh hanya karena atas nama capek atau kehilangan subuh karena hal-hal yang lainnya maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita senantiasa diberikan kenikmatan bisa duduk di masjidnya di waktu-waktu subuh sepertinya amin ya rabbal alamin maka jemaah ini bolehkan Allah uh, Sejarah menghadirkan kepada kita kemudian bagaimana istimewanya waktu subuh di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya mau nanya, apa yang Bapak Ibu ketahui dari waktu subuhnya Nabi Alaihi Salatu Wasallam? Jadi Nabi ini kalau pagi ngapain? Yang bisa jawab saya izinkan boleh pulang duluan. Ini ya, nggak tahu, Ustaz. Kok nggak tahu gimana sih? Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala Rasul alaih salatu wassalam Itu adalah makhluk yang paling agung Dan diantara bentuk keagungan beliau Riwayat kehidupan Nabi SAW Itu terekam sempurna Dalam kitab-kitab ulama Kan ada orang kadang modelnya Begini ngomongnya e, Ustaz saya kalau sholat ikut Nabi Saya kalau puasa ikut Nabi Haji ikut manasik Nabi Tapi kalau urusan yang Pendidikan Ngatur anak, ngatur rumah tangga atau mungkin mau amalah yang lainnya mohon maaf Ustaz saya nggak bisa ngikuti Nabi kenapa Nabi nggak detail heh cuma ulama itu mengarang kitab Syurah Nabawi ya 
genrenya ada empat bahkan ada yang menyebut nanti lima ini singkat saja pak jadi kalau selama ini kita baca sejarah nabi cuma satu model ada tiga atau empat model yang belum kita baca ada model yang hari ini disebut dengan sirah nabawiyah bapak ibu kalau punya buku misalnya rahikul mahtum sirah nabawiyah atau ibnu hisham sirah nabawiyah itu sebenarnya baru satu genre dari al maghazi apa itu al maghazi menceritakan cerita nabi lebih kepada perjuangan beliau makanya tempoh hari ada jemaah ngomong gini Ustaz, kenapa ya saya kalau baca cerita Nabi banyak perangnya? Oh, Anda jangan salah paham. Apalagi kemudian mengatakan bahwa agama Islam cuma ngajari perang. Anda baru baca sejarah Nabi dengan model Manggozi, model perang. Nanti ada sirah Nabawiyah itu jemaah modelnya apa? Modelnya Syama'il. Syama'il Muhammadiyah yang terkenal karangan Imam at tirmidzi Ibnu Kasir juga punya, ulama-ulama banyak punya karya. Itu menceritakan Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ayo, sampai ubannya Nabi dihitung, Pak. Sampai cara berjalannya Nabi itu ada hadisnya. Sampai bagaimana Rasul makan, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau e, beraktivitas dalam keseharian, lengkap di situ. Nanti ada e, Adalail. Sirah Nabi juga, tapi menuturkan dengan modal cara yang lain, kemudian dan, dan lainnya dan seterusnya kayak film lah pak, film itu kan ada kalau bapak ibu nonton film ada model jendrenya war ada nanti drama, ini kayaknya ibu ibu suka drama korea ini ada yang drama kan gitu ya ada yang apa lagi, horor kan gitu ulama kita itu tahu kejiwaan manusia maka ketika menceritakan nabi SAW ada model-model yang berbeda baik saya tes sekarang Se, e, sejauh mana pengetahuan e, teman-teman bapak ibu yang ada di Sumatera Barat ini Nabi sehari semalam nggak saya nggak senangnya nggak usah susah susah nggak senangnya hadis ayat itu kan repot yang penting ustadznya jangan jawab Nabi kalau kemakan minumnya sehari semalam berapa kali sepengetahuan ibu-ibu Assalamualaikum ini ibu-ibu tuh anak gadis semua sih oh ibu-ibu Bubu, kira-kira sehari semalam Nabi itu makan berapa kali? Bapak-bapak, berapa kali kira-kira? Pak? Dua kali? Tiga kali? Empat kali? Loh, kok jadi mas nawasullah sawarubah ini? Tidurnya Nabi berapa kali? Sehari semalam? Kalau tidur, tidur? Gak tahu juga? Dua kali? Tebak aja kan? Kan gak sehukum, gak mungkin jawab salah Sini, berdiri, angkat kaki, kan gak mungkin dipulangin saya nanti sama Ustaz Abu Sholeh. Berapa kali? Tiga kali? Dua kali? Baik, jemaah di malakan Allah. Saya mau nanya sekarang, kalau Nabi gak tahu, saya nanya Bapak Ibu sekalian, masa diri sendiri gak tahu. Sehari semalam, Bu, Bu, Ibu, makan berapa kali? Sehari semalam? Tiga kali. Bapak-bapak berapa kali? Tiga juga. Tidur? Enggak, bukan jamnya. Berapa kalinya? Dua. Ya Allah, Ustaz, saya jauh-jauh dari Kalimantan Timur sama jemaah di sini dibohongin. Baru kali ini Ustaz dibohongin sama jemaah. Enggak Ustaz, saya jujur nih, saya makan tiga kali tidur dua kali. Bari, saya jawab Pak. Nabi itu makan sehari empat lima kali, tidur tiga kali. Tolong jangan pulang dulu, nanti salah paham. Oh ternyata Nabi saya suka tidur suka makan ternyata. Nah itu maka saya bilang saya dibohongin sama jemaah di sini. Bapak Ibu ngomong tadi sehari semalam makan tiga kali. Nah ini orang Indonesia ini makan apapun kalau nggak makan nasi katanya nggak disebut makan kan gitu ya. <laughs> Saya itu pak mahasiswa kami waktu masih kuliah itu orang Indonesia makan roti, makan gandum, makan macam-macam itu ujungnya masih nyari nasi lah. Karena makan kurma walaupun dapat satu tandan gitu itu ujungnya cuma geling-gelingin perut aja nyari nasi juga. Coba sekarang kita hitung makannya. Makan itu kan aktivitas mengunyah makanan Atau menelan minuman kan gitu Baik, pagi-pagi Jam 6, jam 7 gitu Habis subuh, ada ngeteh nggak biasanya? Ngopi Itu syarat, itu makan namanya Satu Nanti setelah itu ada gorengan, gorengan atau apa Pecel gitu Ada, ada, dua, itu dua namanya Siang, makan siang ada Tiga Baik, antara makan pagi sama makan siang, kira-kira ada yang dikunyah-kunyah nggak jam 9, jam 10, jam 11?
berarti berapa? Empat. Makan malam ada makan malam? Lima. Antara makan siang ke makan malam ada mungkin ngunyah jam-jam tiga, jam dua. Kalau nggak ada tolong angkat tangan sama foto. Ini unik berarti. Ada pastilah berpermen. Itu makan namanya. Berapa sudah? Enam. Baik habis makan malam sambil nonton ada yang cemilin? Ada. Udah berapa kali? Itu yang jujur loh ya. Jadi kita itu makan sehari semalam itu bukan tiga kali siapa bilang tiga kali, delapan kali, sembilan kali bapak ibu orang Indonesia itu tidurnya katanya dua kali yang diakui tidur siang sama tidur malam coba tidur siang satu tidur malam satu nanti pas lagi kerja tidur itu ini taklim ada tidur nggak di mana langsung kaget ya. Lagi pengajian ada, nggak apa-apa pak. Kalau saya ini orangnya pengertian. Saya kalau ada orang lagi pengajian dia ngantuk, itu biasanya saya biarkan. Kenapa? Dia capek. Gitu. Paling saya ingatkan pak, tolong baca doa sebelum tidur. Takutnya mimpi buruk nih lagi taklim, mimpi masuk neraka kan repot. Ya. Coba lihat cuma. Kadang kita itu ngaku ngikut nabi, contoh nabi. Lah, jangan kan bicara tentang bagaimana jihadnya, bagaimana ibadahnya. Lo keseharian nabi saja loh pak. Kita tuh kadang miss, kita kadang nggak tahu. Padahal apa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah. Lakukan karena lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan sungguh ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Insyaallah ini nanti malam saya bahas atau di kajian berikutnya tentang kata uswatun hasanah saja. Pak. Kenapa coba? Sampai ulama itu membahas pak. Kenapa kalimatnya menggunakan kata uswatun hasanah? Bapak Ibu yang belajar bahasa Arab itu pasti tahu bentuknya nakiroh. Uswatun Hasanatun Ini saya ingatkan Bahasa Arab itu Ada dua bentuknya, ada yang ma'rifah Ada yang nakiroh Gak usah tahu, gak usah khawatir kalau belum pernah belajar Saya jamin dua menit paham Apa itu nakiroh? Nakiroh itu kata yang belum jelas Tapi kalau sudah beralif lam Itu sudah jelas Contoh, Bapak Ibu pernah dengar kata Ustadun, pernah dengar? Apa artinya? Ustaz apa artinya Ustaz? Pendeta, guru, guru. Tapi kalau seorang guru itu dikasih alif lam, al ustadu seorang Ustaz. Kitabun kitab buku, al kitabu sebuah buku. Ada buku yang dibicarakan. Madrasatun madrasah madrasah yang mana? Yang nggak tahu masih madrasatun. Tapi kalau al madrasatu sebuah madrasah. Apa kaitannya dengan ayat itu? Pak? Ayat itu seharusnya tidak boleh uswatun hasanah. Harusnya al uswatul hasanah. Tapi kenapa coba Al Quran menggunakan uswatun hasanah? Itu hebatnya Al Quran pak. Ida zada mabna zada mabna. Ida zada mabna zada makna. Kalau bertambah huruf bertambah maknanya. Makanya bapak ibu kalau baca Al Quran terus hurufnya ketambahan. Jangan bilang kok artinya sama saja. Enggak ada yang sama pak. Gak ada yang sama, apalagi kalau kita bilang kok ayatnya diulang-ulang, itu gak diulang kita aja gak paham kenapa? karena Al-Quran itu, Masya Allah, ini panduan kaum muslimin baik, saya balik, jemaah dimulakan Allah ke, ke Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam baik, apa aktivitas Rasul Alaihi Salatu Wasallam di waktu pagi? Nabi itu, jemaah kalau waktu pagi seperti ini tidak pernah lepas dari majelis ilmu jadi kalau waktu duhur, Nabi itu kadang ngasih nasihat, kadang enggak. Malam, kadang Nabi memberikan nasihat, kadang enggak. Sore juga demikian. Tapi pagi hari, Nabi selalu memanfaatkan untuk berbagi ilmu atau ngetes ilmu para sahabat. Coba baca di Syama'il. Kalau waktu pagi ini, apa majelis ilmunya Nabi? Itu menggembirakan, menyenangkan. Makanya waktu pagi Rasulullah itu benar-benar waktu istimewa. Kalau di Kalimantan Timur, saya menggalakkan dengan teman-teman itu Makan-makan waktu subuh ya. Dan Alhamdulillah lah. Begitu kita gerakkan ini Masjid-masjid jadi penuh Waktu makan ya. Waktu sholat masih sepi ya. Tapi waktu makan Alhamdulillah rame gitu Dari mana datang-datang pengajian Nah ini kalau di, di sini ada gak Pak? Di, di sini biasanya waktu pagi sarapan sama Belum Zat ya? Ada ya Masya Allah Jadi habis ini apa? Sate atau rendang? Ada ya Pak? Ada Ustaz tapi gak sekarang Nah jemaah dimulakan Allah Jangan sepelekan aktivitas begitu Hari ini kan kita bilang ah 
ngaji kok makan-makan eh itu metode kenabian jemaah memberi makan it'amu to'am selain ibadah tertinggi dalam Islam dia juga adalah sarana dakwah paling efektif hari ini Pak kita pelit ngasih makan orang akhirnya metode ini dipakai oleh para misionaris dipakai oleh orang-orang di luar Islam untuk mendakwahkan agama mereka mereka bawa super mie, bawa indomie, bawa beras, bawa ini akhirnya ajaran sesat mereka tersebar baru kita mencak-mencak oh, kok orang murtad, oh, kok lagi ente kemana aja selama ini tolong jemaah dimulakan Allah belajar sirah itu yang benar supaya jangan sampai kita ambil dari sunnah nabi yang enak-enak saja ngasih makan orang itu cara nabi makanya rasul kalau nasihati orang orang itu lagi lapar itu dikasih makan dulu yang kenyang kasih solusi dulu masalahnya setelah itu baru dinasihati maka hadirin dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala jika ingin dakwah di uh, Sumatera Barat di wilayah kita ini khususnya itu berkah Ayo yang dititipin titipin harta jangan pelit ngasih makan. Kita ini sukanya kan kalau sedekah yang monumental gitu kan, yang sifatnya uh ada kenangan. Ustaz, saya wakaf Ustaz, keramik depan imaman Ustaz. Saya ingin yang ornamen Ustaz di masjid. Bagus di masjid bukan tidak bagus, memberikan keindahan di rumah Allah itu insya Allah berpahala. Kalau kita ingin timbang mana yang terbaik. Kita harus memprioritaskan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Gitu jemaah di Malaikat Allah. Ya, moga nanti setelah ini ada Pak Haji, Bu Haji, orang kaya. Tolong, saya ingin dicatat setiap pagi. Kira-kira kalau sarapan jemaah di masjid. Ini masjid apa? Masjid Raya Diku. Di masjid Raya Diku ini kira-kira jemaah kalau subuh berapa? Oh, saya hitung dulu Pak. Kata Pak Amir gitu. Oh, sekitar 100 orang. Kenapa Pak? Mau ngasih sarapan? Enggak, cuma nanya aja. Ya Allah, Pak. Kasih, Pak, sarapan. Nah, setelah itu, undang Ustaz. Nah, itu mudah. Kita itu hari ini memberikan makan menjadi kayak asing. Kalau enggak hari raya, kalau enggak ada hajatan, enggak memberi makan. Padahal, kalau kita buka lembaran sirah nabawiyah, para ulama itu loh, Pak. Itu kebiasaan ngasih makan. Saya punya seorang syekh. Beliau bukan orang kaya. Biasa saja. Tapi tahu, Pak, beliau itu kalau rumah gitu, ada rumah. Di bagian terasnya dikasih dikasih kaca, kemudian ada kulkasnya di situ, dan di situ disediakan bok bokan makan siapapun yang mau ngambil silahkan. Setiap pagi free, nah, buang sapu masuk. Kami juga mahasiswa kalau jalan buka uang oh, ambil makan. Dan itu biasa, Pak. Di, di Mesir, di Madinah itu banyak yang seperti itu. Dan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan, Pak. Coba buka sirah Nabawiyah. Nabi itu sebelum diangkat jadi nabi, teras rumahnya digunakan untuk menjamu siapapun yang ingin makan gratis. Jadi ibu-ibu yang pengen arisan gitu, ayo arisan yuk, yuk. Tapi konsumsinya di mana? Udah tempat rumah Muhammad saja. Duduk udah makan gratis. Dan ulama-ulama kita meniru, banyak yang begitu. Saya keliling di Kalimantan Timur, nyari rumah-rumah besar, orang Islam yang kaya-kaya, siapa tahu ada dikasih teras, ada makan gratisnya. Cariin gitu. Nggak ketemu saya, Pak. Nah, saya rencana mau nyari di sini. Cari gitu, daerah rumah gitu. Masuk, uh, ada warungnya. Makan. Begitu pulang suruh bayar. Ternyata warungnya numpang. Gitu. Nah, hal seperti ini jemaah dimulakan Allah. Yang harusnya kita jadikan semangat untuk membangun dakwah. Jangan dipahami dakwah Islam itu hanya sekedar ceramah. Ya, hanya sekedar sholat, zikir. Atau ibadah kita manai seperti itu Makanya Nabi pernah ditanya kan Ya Rasulullah Ayul amal afdol Amal apa yang paling afdol Memang jawaban Rasul berbeda-beda Tapi diantara kalimat beliau mengatakan Ita'amu ta'am Memberikan makan Maka hadirnya teman-teman asa di tengah-tengah kita Ini sarana kebaikan Pak. Jangan dipandang semua ah, Ini minta-minta dan sebagainya Hadirin dimulakan Allah Beliau-beliau ini Fasilisator yang akan membawa amal kita Menuju akhirat Harta kita sebenarnya adalah apa yang sudah kita dermakan di jalan Allah. Jangan kalau ada peminta-minta, kita anggap, wah, oh, lagi mereka bukan minta. Mereka membantu. Nah, para ulama saja, itu kalau datang pengemis ke rumah kita, mereka, diketuk gitu. Mereka membuka pintu dan mengatakan, marhaban, selamat datang. Selamat datang, wahai orang-orang yang akan membawa amalku ke akhirat. Nah, ini kesempatan. Mereka mau menyisikan waktu, membantu kita, dan kemudian dengan berlelah-lelah membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semua ini semoga menjadi sebab 
musabab kebaikan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sudah zuhur belum ini? Eh, zuhur. Suruh maksudnya. Belum, Pak? Belum. Baik. Baik. Majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah dimuliakan Allah, itu yang paling sering di cerita mimpi. Jadi Nabi itu kalau waktu pagi gitu, majelisnya kadang nanya, "Ayo, siapa yang tadi malam mimpi?" Nanti ada cerita sahabat ya Rasul, saya semalam mimpi ini. Maka Rasul kadang menakwilkan mimpi itu atau kalau tidak kadang sama Nabi dilempar ke sahabat. Tolong diartikan mimpi ini. Hadirin dimuliakan Allah, mungkin kita menganggap ah mimpi itu mimpi itu apa sih? Mimpi kan cuma di alam tidur. Hadirin dimuliakan Allah. Tidur kita itu rata-rata satu per tiga dari umur kita. 8 jam itu kan kalau 24 jam satu per tiga. Dari kita lahir sampai kita wafat hampir tidak ada yang istirahat dari tempat dari aktivitas tidur. Ada nggak orang-orang sini ngomong ini, Ustaz? Saya tuh bosan tidur, Ustaz. Tiap malam tidur saya. Saya sudah hampir tiga tahun nggak tidur. Mana ada orangnya yang begitu? Ada nggak? Kalau ada sama aja foto masukkan Facebook. Tidak pernah tidur tiga tahun, gitu. Nggak ada. Kemudian di tidur itu kan kita mengalami peristiwa-peristiwa tuh mustahil waktu sepanjang itu waktu sebanyak itu kemudian dalam tanda kutip nggak ada manfaatnya nggak mungkin pak makanya ulama ngarang kitab tentang mimpi itu ada kitabnya dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa aru yatus salasah mimpi ada tiga hal mimpi itu ada tiga bagian ada kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Fahmi nafsi mimpi yang datang dari dari dorongan diri. Misalnya apa? Gara-gara kita gara-gara uh, kita siang lihat durian, malamnya mimpi kejatuhan durian. Ya. Gitu gitulah. Yang kedua adalah mimpi atahzin, mimpi yang sedih, mimpi yang isinya buat kita uh, sedih lah intinya. Maka itu fahmi syaitan itu datang dari syaitan. Maka mimpi jenis seperti ini jangan dicerita ceritakan, pak. Jangan kalau kita misalnya mimpi Ibu mimpi suami kawin lagi gitu kan Itu kan sedih banget kan Nah itu gak usah diceritain bu Nanti kita kejadian Nah kayak gitu ada kesunahannya Silahkan nanti dibahas sama ustaz-ustaz kita Di antara tuntunannya Kalau kita mimpi buruk Selain jangan diceritakan Bangun baca ta'awud Kemudian meludah Ke arah kiri Tapi hati-hati ngamalkan sunnah itu juga yang cerdas Jangan begitu bangun Baca a'udzubillah minah syawar rajim Langsung meludah Cuh di sebelahnya ibunya malam-malam <laughs> berantem gara-gara ludah-ludahan kemudian yang terakhir kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam aru yatu sadiqah mimpi yang benar famin Allah datang dari Allah al Imam Ibnu Sirin menulis kitab khusus tentang mimpi pak itu dijabarkan panjang lebar makanya kita ini kadang ilmu kayak gini aja kita belajarnya ke orang Barat atau ilmu ilmu-ilmu yang sumbernya nggak jelas kalau di kami itu ada primbon, Pak, primbon mimpi itu dari Hindu Buddha. Ya Allah, sampai segitunya kita harus belajar dari Hindu Buddha. Kemana kita dari para ulama? Itu ada ilmunya, Pak. Nah, nanti cuma bapak-bapak ini kalau bicara ilmu, ilmu mimpi, biasanya mimpinya sukanya begini. Mah, mah, semalam papa mimpi kawin lagi, Pak. Kira-kira apa ya artinya? Nah, itu nggak usah diterjemahkan bapak-bapak sekalian. Itu jelas mimpi jenis yang pertama tadi, yang berasal dari diri yang tidak pernah terwujud selama lamanya, ya. atau datang dari setan yang jangan. Baik subhanallah. Nah, itu Rasul kadang ngobrol dengan para sahabat, ada yang mimpi begini. Dan nanti sebagian mimpi itu yang menjadi inspirasi kebangkitan umat Islam. Termasuk dibukanya Konstantinopel, kemudian dibukanya nanti negeri Romawi, itu diantaranya dari mimpi-mimpi para sahabat di Ma'ani Malikan Allah. Hari ini kita sudah mimpi apa untuk Islam? Jangan-jangan kita coba sibuk mimpi dan bermimpi untuk kepentingan pribadi kita. Baik, jemaah dimulikan Allah. Sudah waktu syuruk. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mungkin ada yang ingin bertanya? Atau mau koreksi? Saya persilakan dari Bapak Ibu sekalian. Mau nanya tentang mimpi boleh? Mau mimpi tafsir boleh? Mau nanya tentang... Yang nggak boleh nanya tentang... Uh, Kira-kira Bapak semalam mimpi apa gitu ini tetap saya tanya karena Bapak nanti mimpinya yang hari-hari lagi. Enggak ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukup sampai di sini kita tutup dengan sama-sama dengan membaca doa kafarat majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.